बिस्मिल्लामान रहीम आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है मिड पॉइंट और क्लास साइज और रेंज तीन छोटे छोटे कुछ आप कह लें कॉन्सेप्ट हैं पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं मिड पॉइंट क्या होता है स्टैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मिड पॉइंट कैलकुलेट करना और देखते हैं कि इसको किस तरीके से कहता है जी क्लास मार्क्स इज कॉल्ड मिड पॉइंट जो क्लास मार्क्स होते हैं उसे मिड पॉइंट कहा जाता है आप इसको यहाँ पे क्लास मार्क्स की जगह आप कर लें यहाँ पे आर क्लास मार्क्स आर कॉल्ड मिड पॉइंट मिड पॉइंट्स तो यानी इसमें क्या होता है कि जो आपके पास क्लास मार्क्स होते हैं उन्हीं को मिड पॉइंट कहते हैं और मिड पॉइंट को क्लास मार्क्स कहा जाता है अब ये मिड पॉइंट होता क्या है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन सेट ऑफ क्लास ये जो क्लास है ना उसका एक सेट दिया हुआ ना एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू द वैल्यू इन बिटवीन द क्लास लिमिट्स एंड द क्लास बाउंड्री दैट इज द मिड पॉइंट जो इसका बिल्कुल सेंटर पे एक वैल्यू आती है बिल्कुल सेंटर पे उसे कहते हैं मिड पॉइंट और इसको क्लास मार्क्स भी कहा जाता है तो क्लास मार्क्स और मिड पॉइंट एक ही है इसको कंफ्यूज करना नहीं है दूसरी बात अहम ये आपने याद रखनी है कि चाहे वो क्लास लिमिट्स दे या चाहे वो क्लास बाउंड्रीज दे मिड पॉइंट दोनों से निकाले जा सकते हैं या क्लास मार्क्स जो है वो क्लास लिमिट से भी और क्लास बाउंड्री से दोनों से निकाले जा सकते हैं करना क्या होता है दोनों को यानी अगर क्लास लिमिट से हम ले रहे हैं तो फार्मूला होगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय टू लिमिट्स और बाउंड्रीज के ऊपर पिछला ही लेक्चर हम उसमें आपको बता चुके हैं जिसमें आपको क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का बताया है और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप देख लें ताकि आपको ये अपर और लोअर का समझ लग जाए अच्छा हम दोनों को एड करेंगे और दो पे डिवाइड कर देंगे इसी तरीके से आपके पास जो है वो बाउंड्रीज है तो अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अगर बाउंड्रीज दी हुई है तो उन दोनों को ऐड कर देना है एक क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है लोअर क्लास बाउंड्री है दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड कर देंगे मिड पॉइंट आ जाएगा और लिमिट्स में लिमिट्स जो लोअर लिमिट अपर लिमिट उसको ऐड करके दो पे यानी दो पे डिवाइड करेंगे तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा उसकी सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी तो वो जो सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास होती है दैट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट और कैलकुलेट किया जाता है दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड करके और मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्लास मार्क्स अगला जो पॉइंट आता है वो है क्लास साइज अच्छा अब इसको मिड पॉइंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना मिड पॉइंट और है क्लास साइज और है क्लास मार्क्स और क्लास साइज सेम नहीं है मिड पॉइंट और क्लास मार्क्स सेम है क्लास साइज कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज साइज यानी क्लास जो है उसका साइज कितना है इसके अंदर आने वाले जो वैल्यूज uh, हैं वो कौन कौन सी हैं कितनी वैल्यूज को ये अपने अंदर ले रहा है वो उसका साइज कहलाता है कैसे निकालते हैं बेसिक फार्मूला इसका यही है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री तो जैसे लिमिट्स दी होंगी तो लिमिट से भी फिर हम ऐसे ही करेंगे नहीं लिमिट से ये फाइंड नहीं होता है इसके लिए अगर आपको साइज निकालना यहाँ गलती होती है कि हम मिड पॉइंट क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री दोनों से निकाल सकते हैं लेकिन क्लास साइज सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्रीज से निकाला जाता है इसका फार्मूला एक ही है अगर बाउंड्रीज और लिमिट्स के हिसाब से देखें तो बाउंड्रीज का यानी अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री दैट सेट माइनस कर देना है उसमें ऐड करके दो पे डिवाइड कर रहे हैं मिड पॉइंट में और इसमें सिंपल माइनस करके दो पे डिवाइड भी कर रहे हैं नहीं सिर्फ माइनस हो रहा है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोअर क्लास बाउंड्री माइनस अपर क्लास बाउंड्री नहीं ऐसा नहीं होता है अपर में से ही लोअर माइनस करनी है यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना वही इसका साइज कहलाएगा तो अपर में से ही लोअर को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगी क्लास साइज ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास क्लास साइज और इसका दूसरा नाम क्या है क्लास इंटरवल और तीसरा नाम क्या है क्लास विथ तो जो विथ है ये भी हम कह सकते हैं और इसको हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं तो क्लास साइज इज डिनोटेड बाय एच ये जो एक सिंबल है खास तौर पर स्टेट्स में यूज होते हैं क्लास का जब हम साइज की बात करेंगे इंटरवल की बात करेंगे विथ की बात करेंगे तो हम एच से डिनोट करेंगे और वो बाउंड्रीज दी अगर बाउंड्रीज ने अब सपोज आपको वो लिमिट्स दे देता है क्लास लिमिट्स और वो कहता है साइज बताए तो पहले हम उन क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करेंगे को चेंज करेंगे और फिर उसको बताएंगे कि ये इसका साइज है ठीक है अब चेंज कैसे करते हैं उसके ऊपर लेक्चर मौजूद है वो आप इसी जो प्लेलिस्ट है जिसमें आप फिलहाल आप अभी हैं स्टेट्स की सेकंड चैप्टर की प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसी के अंदर वो वीडियो मौजूद है और फिर भी अगर आपको कहीं खैर इशू आता है कोई वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम उसका आपका लिंक्स जो है वो आपके साथ जो है उसका शेयर कर देंगे इन अच्छा अब आ जाइए कि वो बात करते हैं इफ रेंज एंड नंबर ऑफ द क्लासेज आर गिवन इट कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड एज 
क्लास का जो साइज है वो अगर आपको रेंज और डिजायर नंबर ऑफ क्लासेस के आप कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं अगर आपको ये दो चीजें गिवन है तो फिर भी आप उसकी विड्थ या साइज या इंटरवल बता सकते हैं फिर फार्मूला आपका होता है रेंज डिवाइडेड बाई डिजायर नंबर ऑफ द क्लासेस यानी जितनी आपके पास रेंज है उसको आप डिवाइड कर देंगे डिजायर नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब आप क्लासेस बनाना कितने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाना चाहते हैं कितनी क्लासेस आप बनाना चाह रहे हैं पांच बनाना चाह रहे हैं दस बनाना चाह रहे हैं रेंज रेंज क्या होती है कि आपके पास जो वैल्यूज वो दे देता है जो डेटा होता है जो कलेक्ट करता है उस कलेक्टेड डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस कर दिया जाता है सबसे छोटी वैल्यू को तो उसे कहते हैं स्टैट्स में रेंज यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा माइनस द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन डेटा तो वो आपके पास क्या लाएगी रेंज और उस रेंज को अगर आप डिजायर नंबर मतलब आपको कितनी क्लासेस बनाने आप कहते हैं जी पांच तो पांच पर डिवाइड कर लो आप कहते हैं जी दस क्लासेस में बनाना चाहता हो तो आप दस पर डिवाइड कर लो तो इस तरह करके फिर उसको निकाला जा सकता है नोट देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कहता है क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास बाउंड्रीज नॉट बिटवीन द क्लास अपर क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट्स ठीक है यानी बाउंड्रीज है वो लिमिट्स की बेस पर नहीं है और अगर लिमिट्स दे और वो साइज पूछे तो क्या करें पहले कन्वर्ट करें और फिर उसका साइज बताएं तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है अच्छा यहाँ पे देखें कि अब ये हम कैसे निकालेंगे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक वैल्यू है उसके अंदर जी वो मिनिमम वैल्यू है जी पाँच उसके बाद दरमियान में उसने आपको बहुत सारी ऐसे कुछ वैल्यूज जो है वो दे रखी हैं ये बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं और उसकी आखिरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक है मतलब हमें पता चला कि ये पाँच इसकी कम अज़ कम वैल्यू है और एक इसकी ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू है अब हम क्या ऐसे रेंज कैसे निकालेंगे 105 में से हम पांच को करेंगे माइनस तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 100 तो 100 क्या है इसकी आ जाएगी आपके पास रेंज रेंज आपके पास 100 आ गई अब आप खुद ये डिसाइड करेंगे कि आप कितनी क्लासेस चाहते हैं पांच क्लासेस बनाना चाहते हैं अगर आप पांच क्लासेस बनाना चाहते हैं तो पांच पे आप इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है इसी इसी को अगर आप यानी यहाँ पे अगर आप साइज निकालना चाहते हैं तो साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे हंड्रेड और इसको डिवाइड कर देंगे हम पांच पे तो पाँच में डिवाइड करेंगे तो कितनी क्लासेस बनेगी जी हमारे पास यानी इसका इसका जो साइज आएगा यानी अगर आप पांच क्लासेस बनाना चाहते हो तो फिर बीस का साइज रखना पड़ेगा ठीक है अगर आप कहते हैं जी कि मैं दस क्लासेस बनाना चाहता हूं तो दस क्लासेस अगर आप बनाना चाहेंगे तो फिर इसका साइज दस का आएगा दस का अगर फॉर एग्जाम्पल जब दस का आ गया तो क्लासेज कैसे बनेगी बनेगी जी जीरो से लेकर दस और फिर बनेगी जी दस से लेकर जी बीस जी और फिर बीस से लेके बनेगी जी आगे जी दस दस का जो साइज है तो तीस जी और इसी तरह चलता चला जाएगा जी और ये सौ तक तो ये अगर आप क्लासें गिनेंगे तो ये दस बनेगी यानी एक ये क्लास दूसरी ये क्लास तीसरी ये क्लास लेकिन इनके दरमियान साइज और साइज आप यहाँ पे से अभी साइज उस फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो वो वही निकलेगा देखिए जरा दस अपर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड लोअर कितनी है जीरो तो दस में से जीरो को माइनस करें तो दस आ रहा है इस इसमें चेक कर लें बीस है बीस में से दस माइनस करें तो दस आ रहा है तीस में से बीस को माइनस करें तो दस आ रहा है तो उतना ही आ रहा है जितना आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है तो मीन्स कि आपके पास यहाँ पे ये पता चल गया कि जो आपके पास जो होती है क्लास साइज या क्लास इंटरवल तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है वो यही है कि आप उसको इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं अगर आपको रेंज और डिजाइन नंबर ऑफ क्लासेस पता हो और इस फार्मूले से कर सकते हैं अगर आपको वो बाउंड्रीज अपर और लोअर बाउंड्रीज पता हो लेकिन लिमिट्स ये कैलकुलेट होता नहीं है लिमिट्स अगर आए तो उसको हमें बाउंड्रीज में पहले चेंज करना है फिर साइज उसका फाइंड करना और ये बहुत ज़्यादा यूज है इन, इन, इन दोनों का मिड पॉइंट्स का और क्लास साइज का इसलिए इसका ख्याल रखना है आगे रेंज है वो मैंने आपको इसी में बता दी आपको समय लगी होगी रेंज इज कैलकुलेटेड बाई द फॉर्मूला मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू इन द गिवन डेटा ये सपोज करो गिवन डेटा वन टू थ्री सेवन नाइन और सिक्स तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है नाइन और मिनिमम वैल्यू है वन तो नाइन में से वन माइनस करके पीछे बच गया एट तो ये आपकी रेंज कहलाती है ले जी ये थी आज की वीडियो और आपको मल्टीपीडिया की ये लगी वीडियो अच्छी तो आप इसको लाइक कर लें शेयर कर लें दूसरों के साथ अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो करें डिसलाइक और कमेंट्स में बताएं कि हम इसको मजीद इंप्रूव कैसे करें और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया